Salve galera, galera do, do YouTube. YouTube, eu me chamo Débora Figueiredo E eu sou Danilo Demarco E essa é a estreia do Manual dos Bichos, sejam todos muito bem-vindos Somos biólogos apaixonados pela vida selvagem por animais Então decidimos compartilhar com vocês o que fomos aprendendo em nossas jornadas É isso mesmo, e toda semana traremos um vídeo com informações, curiosidades e descobertas dos mais incríveis animais que existem Ou que já existiram Então se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e deixe seu joinha Hoje nós vamos mostrar para vocês alguns dos animais mais orelhudos e inevitavelmente mais fofos da natureza. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro animal. Nativos da Mongólia e da China, o animal que inspirou o Pikachu, ou mil de acordo com outras linhas teóricas dos fãs de Pokémon, é o Gerboa de orelha longa. Trata-se de um animal de aproximadamente 8 cm de comprimento, que vive em regiões desérticas. Suas grandes orelhas o ajudam no controle da temperatura corporal, dissipando calor. Eles têm hábitos noturnos, se alimentam de insetos e se locomovem pulando, o que já era de se esperar com esse belo par de pernas traseiras. Além disso, tem uma cauda bem longa. Imagina que ele é isso aqui. Eu pego esse mago, ó, é tão fofo. <risos> é, é fofo, mas o animal da vez também tem seu charme. Então se preparem que agora vamos falar do morcego orelhudo. Com distribuição pela América do Norte, esses mamíferos voadores medem aproximadamente 10 cm e são animais noturnos. Também são facilmente encontrados no verão, uma vez que no inverno esses animais ficam intocados e hibernando. Suas habilidades de caça em meio à escuridão são incríveis, se alimentam de insetos, portanto realizam um importante trabalho de controle populacional. Eles são do bem e são que fofos, vai! Ah, e são mesmo, assim como o nosso próximo escolhido, o cão selvagem africano, também chamado de Mabeco. Seu nome científico significa lobo pintado e apresentam essas grandes orelhas de Mickey. São encontrados nas savanas africanas e podem chegar a um metro de comprimento. Sua dieta é bastante diversificada, se alimentando desde lebres, antílopes até búfalos jovens. É, e tem que ser bem audacioso para enfrentar os chifres de um búfalo, mas é que eles contam com uma grande equipe. Os cães selvagens africanos são muito sociáveis. Suas alcateias podem chegar a 40 membros, que vagam por um território grande, chegando a 2 mil quilômetros quadrados. É como se andasse metade do território urbano de São Paulo, capital. Caraca, eu com preguiça de fazer caminhada de 10 minutos. Mas beleza, vamos lá para o nosso próximo animal, então, que é a lebre indiana. Essa danada chega a 70 centímetros e pode ser encontrada na Índia. Ava! Mas também no Sri Lanka e em algumas ilhas, como a ilha de Java. Apesar de fofinhas, na época de acasalamento ficam bem agressivas e lutam umas com as outras. Se alimentam exclusivamente de vegetais, sendo grama nas épocas que há mais exposição e quando há secas optam por flores. As lebres são vistas injustamente como seres frágeis, quando na verdade são exímias sobreviventes da natureza, sendo extremamente ágeis para lidar com a extensa lista de seus predadores. Estão gostando do vídeo? Não esqueçam de curtir! E agora para fechar com chave de ouro, ele que é a inspiração do nosso canal, o Feneco. Também conhecido como raposa do deserto, o feneco pode ser encontrado na faixa desértica ao norte da África e da Península Arábica. São comedores de insetos, pequenos lagartos e ovos, e atingem uma longevidade de aproximadamente 10 anos. É considerado o menor canídeo da natureza, medindo de 30 a 40 centímetros, e assim como o gerboa, tem suas orelhonas para dissipar calor. Orelhas essas que o torna absolutamente fofo, elas podem chegar a 15 centímetros. Comparado com o corpo, realmente é uma das maiores orelhas do reino animal. Exatamente, pessoal. Esses foram os animais mais orelhudos que escolhemos para mostrar para vocês hoje. Gostaram do vídeo? Que animais vocês colocariam nessa lista? Deixa aqui nos comentários para a gente ficar sabendo. Lembrando que é muito importante para nós que vocês curtam, compartilhem e comentem nos nossos vídeos, deixando sugestões, críticas e, claro, fazendo pedidos para que a gente possa atendê-los. É isso aí. Fiquem bem e até o próximo Manual dos Bichos.